ഒ സി ഡി ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ ഇതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺവാണ്ടഡ് തോട്ട് ഐഡിയാസ് സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും അതായത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും ഇതാണ് കമ്പൾഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ കാരണം കമ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സസീവ് തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഒപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവ് എക്സസീവ് തോട്ട്സ് ആണ് ഒബ്സഷൻ ഒപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവ് ആണ് കമ്പൾഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഒ സി ഡിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എഫ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഒ സി ഡി വരുന്നത് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് അതായത് ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി കമ്പൽസീവ് ആക്ട്സ് അതായത് ഈ ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ മിക്സഡ് ഒബ്സേഷണൽ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് അതായത് മിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഒബ്സേഷണൽ തോട്ട്സും ആക്ഷനും പിന്നെ അത് ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ പിന്നെ ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഇനി എത്തിയോളജി ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വിൻസിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു മോണോസൈക്കോട്ടിക് ട്വിൻസിൽ ഡൈസൈക്കോട്ടിക് ട്വിൻസിനെക്കാളും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫാമിലീസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിക്കോ റിലേറ്റീവ്സിന് വരാനുള്ള സാധ്യത തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ബയോകെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒ സി ഡി പേഷ്യൻസിൽ സേർട്ടോണിൻ്റെ അളവ് ന്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സേർട്ടോണിൻ ഫൈവ് എച്ച് ടിയുടെ അളവ് അബ്നോമലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയോറി ആണ് ഇത് പ്രകാരം സൈക്കോ അനലിറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഒ സി ഡി ആസ് ഹാവിങ് റിഗ്രസ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ഏർലിയർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫെൻറ്റൽ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇൻഫെൻറ്റൽ സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ ഏർലി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അതായത് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യും റിഗ്രസ് ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏഴ് എപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ അതായത് പോയ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബിഹേവിയൽ തിയറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രകാരം ആൻസൈറ്റിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഈ ഒരു ഒബ്സഷൻ ഈ ഒരു ഒബ്സഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആൻസൈറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേൺഡ് ബിഹേവിയോ ആണ് കമ്പൾഷൻ ഇനി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്സഷണൽ തോട്ട്സ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സ് ഐഡിയാസ് ബിലീവ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി മൈൻഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ദ ആർ യൂഷ്വലി അൺപ്ലസൻ്റ് ആൻഡ് ഷോക്കിംഗ് ടു ദി പേഷ്യൻ്റ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തോട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടാമിനേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഡൗട്ട് ഓർഡേർലിനെസ് ഇമ്പൾസസ് സെക്ഷൽ ഇമേജ് ഹോയ് അതൊക്കെ അടുത്തത് ഒബ്സഷണൽ ഇമേജസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ വിവിഡ്ലി ഇമേജിൻ്റ് സീൻസ് നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര വിവിഡായിട്ട് ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒബ്സഷണൽ ഓമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടക്കും ഓരോരോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഓരോ സിംപ്ലസ്റ്റ് കാര്യം പോലും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടക്കും ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഒബ്സഷണൽ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പ്രോപ്പറായിട്ട് തീർത്തോ നോക്കിയുള്ള ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ലോക്ക് ചെയ്തോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും 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 മൂന്നും നാലും അഞ്ചും തവണ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കത്തില്ല അടുത്തത് ഒബ്സഷണൽ ഇമ്പൾസസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആൾക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്സഷണൽ ആക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എംപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെമ്പലായിരിക്കും അതായത് ലൈക്ക് ചർച്ചിൽ കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ലേ അപ്പോഴും അങ്ങനെ ചർച്ചിൽ കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടീനെ എൻജോയ്പ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൽപ്പിക്കാൻ നോക്കു
ഈ ഒരു സ്കാനാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ബേസൽ ഗാംഗ്ല ബേസൽ ഗാംഗ്ല എന്ന പാർട്ടിലെ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം കാണിക്കും പെറ്റ് സ്കാന് പിന്നെ ഐ സി ഡി ടെൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യും അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാമോക്കോത്തവാപ്പി അതിൽ വരുന്നതാണ് ആൻസിയോലൈറ്റിക്സും ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസും ആൻസിയോലൈറ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ബെൻസോഡയസിപ്പൈൻസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലൂവോക്സാമിനും സെൾട്ടാലിനും ഒക്കെ എസ് എസ് ആർ വൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ആണ് ബിഹേവിയർ തോറാപ്പി ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആദ്യം എക്സ്പോഷർ ചെയ്യിക്കും പിന്നെ ആ അതിൻ്റെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിന് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് ഒരു ഒ സി ഡി എങ്കിൽ അതായത് ഒപ്പിറ്റ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പതും തവണ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഇതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അയാളുടെ ആദ്യം ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും തൊടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ അപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഇത് ആൻസൈറ്റി പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അവരെ കൈ കഴുകാൻ വിടാതിരിക്കും റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും അടുത്ത ബിഹേവിയർ തോറാപ്പിയാണ് തോട്ട് സ്റ്റോപ്പേജ് ഇതിൽ ഒരാളുടെ അൺവാണ്ടഡ് തോട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഒരു ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം ഒപ്പിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു അൺവാണ്ട് തോട്ടൊക്കെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആവും അടുത്തത് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻസ് ഇമേജ് ഓയ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രഷൻ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ അവേഴ്സീവ് ട്രെയിനിങ് ഇത് തന്നെ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന മറ്റുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പി അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ്കോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇ സി ഐ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ചികിത്സ ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് കോപ്പിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഈഗോ പ്യൂണിറ്റി ഓഫ് സൂപ്പർ ഈഗോ എവോയ്ഡൻസ് ലേണിംഗ് പോസിബിൾ ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ വിർച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓർ ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് അതായത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പിങ് ആണ് അടുത്ത നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് അതിൽ വരുന്ന ഇനി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വിർച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക പിന്നെ അടുത്തതാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ വിർച്വൽസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടൈം നൽകുക പിന്നെ നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റിലായിരിക്കുക സപ്പോർട്ട് പേഷ്യൻസ് എഫേർട്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അഡിക്കേറ്റ് ടൈം ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വെർച്വൽസ് അതായത് ഓരോ വെർച്വൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഗ്രാജുവലി ബിഗിൻ ടു ലിമിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അലോട്ടഡ് ഫോർ വെർച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ പിന്നീട് പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും ആ ടൈം ഗീവ് പോസിറ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ നോൺ വെർച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ നോൺ വെർച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു പ്രോത്സാഹനം നൽകുക പിന്നെ ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേസ് എന്നൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്നൊക്കെ പേഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ടു ആണ് ഇമ്പയർഡ് ഓൾ പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് പെർഫോം വിർച്വൽസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഇനബിലിറ്റി ടു ഫുൾഫിൽ യൂഷ്വൽ പേറ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓൾ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പയർഡ് ആക്കിയെന്ന് ഇന